Então, novamente, estamos aqui no curso de Estética e Filosofia da Arte da Turma B. E hoje a gente vai é, ver o segundo vídeo de leitura é, do módulo 1, que, imagens apesar de tudo, que vai tratar, na verdade, do texto do Jorge de Wilbermann, Imagens Apesar de Tudo, só que nós vamos ler esse texto a partir de uma comentadora, que é a Ilana Feldman, que está na revista Ars. Evidentemente, se vocês quiserem ler o texto de Wilbermann, eu, eu indico, mas como ele é, de mais difícil, é mais difícil acesso a esse texto, ele está em francês, e como nós também vamos acionar as questões que ele levanta a partir de outros questionamentos do nosso curso, o texto da Ilana Feldman ele vai trazer várias questões já bem importantes para a gente trabalhar e ele é de fácil acesso. Então, nesse texto, Imagens Apesar de Tudo, o filósofo de Dilberman, ele escreveu um comentário no ano de 2000 e 2001, de, a partir de algumas fotografias que foram produzidas no campo de concentração de Auschwitz, por uma personagem, Alex, que era uma personagem do som da comando, né, do, do, daquela figura que é mais ou menos como um capitão do mato, é uma, um judeu que é, retirado do grupo dos seus para levar os seus para a morte. Então é uma espécie de, de personagem muito ambígua, muito triste, que trabalhava, vamos dizer assim, para a morte dos companheiros. Ele, ele levava os companheiros para, o, para os, os fóruns de cremação. E essa personagem, Alex, ela recebeu um, dentro de um balde, um aparato fotográfico, que na época era muito maior do que o, o que nós temos hoje em dia, é, contrabandeado para dentro de Auschwitz para produzir imagens daquilo que estava ocorrendo. Ou seja, essa personagem, que é uma personagem muito ambígua, muito problemática, que o Didi Berman recupera em vários elementos testemunhais sobre quem eram essas, essas figuras que serviam de intermediário entre os nazistas e os judeus condenados, embora eles também fossem condenados, essa personagem ela produziu algumas imagens. É, que a gente vai ver aqui, ó, se vocês quiserem ver a série toda desse crematório 5 do campo de extermínio de Auschwitz, eu vou deixar para vocês o link, depois eu vou deixar esse slide para vocês, se vocês quiserem ver a série toda de imagens. É, a imagem que o Didi Uberman comenta, as imagens, é uma série, são essas. Essas imagens, então, que essa personagem, Alex ou Alex, é, que é um codinome, ele produziu dentro de um barracão, que ele arrancou o teto, aí ele fotografou ali escondido, fotografou como deu essas imagens, então elas têm todo esse borrão em volta, essa espécie de é, rasura, uma espécie de ruído na imagem. É, a próxima imagem também mostra isso, aqui ele tentou fotografar as pessoas sendo empurradas para a vala de queimação, mas acabou focando muito mais as árvores do que o que seria a informação da foto. Então essas fotos que, que o Didi Uberman diz, que foram contrabandeadas do inferno. E depois que ele fotografou essas imagens, ele roubou essas imagens, ele colocou dentro de um tubo de pasta de dente e conseguiu que essas imagens saíssem de Auschwitz. E por que, que isso é muito importante? O Didi Uberman vai elaborar muito essa questão. Porque um dos arcanos nazistas, uma das questões do, do nazismo era apagar essas pessoas. Um pouco como a gente viu no vídeo passado, era torná-las matáveis e desa desaparecer completamente com o nome, com a memória, com essas pessoas, como se elas não tivessem sequer existido. Como diz Didi Uberman, era condenar uma segunda morte, condenar também a morte do esquecimento, porque nenhuma imagem deveria ser produzida do campo de concentração. Muito embora o próprio Didi Uberman é, note, os próprios nazistas produziram álbuns de imagens. Mas era uma espécie de ideia de que nós não vamos deixar que fique uma memória, um resquício desse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Na próxima imagem, é, vocês veem mais ainda apenas essa, esse foco nas árvores, aquilo que essa personagem conseguiu é, focar. Então, o Tidio Bermã escreveu esse texto, que é um texto de tintas fortes, se vocês quiserem ler... É, o texto completo eu indico, mas digo que ele é bem pesado, ele recupera é, muitos relatos, explica com muitos detalhes imagéticos como ocorriam esses é, extermínio, como é que essas fotos foram produzidas, como é que o campo de concentração é, se articulava. E esse texto, em torno dessas fotos, e a recuperação dessas fotos como um objeto 
é, passível de ser analisado esteticamente, porque afinal de contas de Dilberman é um filósofo da arte, foi alvo de muitas críticas. O de Dilberman sofreu um, assim, é, um, um linchamento público, vamos dizer assim, em revistas, principalmente em revistas de cinema e de psicanálise, é, condenando esse texto, o tom do texto, essa tentativa de produzir uma memória muito afetiva, muito forte, a partir dessas imagens. E a Yolanda Feldman recupera toda essa polêmica, ela recupera vários elementos dessa polêmica, eu vou citar aqui o, o, o texto da Ilana, como ela traz essa polêmica para nós, só para vocês é, sentirem um pouco o tom da polêmica é, sobre, em torno desse texto de Dilberman, é, eu leio essas, essas fotos e esse texto. Além de induzir o espectador ao engano, ao fantasma, à ilusão, ao voyeurismo e ao fetichismo, eles o induzem de maneira abjeta. Essa foi uma das críticas que o Didi Uberman recebeu. Uma outra crítica foi de que ele estava é, sofrendo de uma iconofilia cristã, ou seja, de uma amizade aos ícones, né, de uma vontade de ícone, de uma vontade de criar imagens que é muito mais própria do mundo cristão, porque vocês sabem, os judeus têm uma certa é, questão iconoclasta em relação às imagens, então, ou seja, ele estaria produzindo imagens colocando essas imagens em circulação, produzindo uma imagerie, vamos dizer assim, em torno daquilo que deveria se conservar como algo de inimaginável, como algo escuro, como algo que não deveria produzir é, imagens, imagens de imagens de imagens como a gente vive no nosso mundo. Então essas foram, essas foram as críticas que o Didi Uberman recebeu e nesse livro que eu mostrei para vocês, que é de 2004, a segunda parte do livro é o de Dilberman respondendo as críticas também em tintas muito fortes. É, ele responde mais ou menos dizendo que condenar essas imagens a uma espécie de esquecimento inimaginável, como se você não devesse nunca ultrapassar o limite daquilo que se deve imaginar, é condenar essas pessoas que roubaram essas fotos do inferno a uma segunda morte, tal como fizeram os nazistas. Então, é um pouco a, a crítica que ele devolve a, a essas críticas que ele recebeu. Então, essa polêmica em torno dessas imagens é um pouco contrário, vamos dizer assim, ou faz uma espécie de contraponto àquilo que a gente viu no vídeo passado, em que as imagens são colocadas em suspenso exatamente porque elas produzem essa atividade estética. Aqui, o que o Didi Uberman quer recuperar é a potência mnemônica dessas imagens. E eu vou citar um trechinho do Didi Uberman, não está no texto da Ilana, tá? depois eu posso passar para vocês esses trechinhos, se vocês quiserem, é, de uma, da tradu uma traduçãozinha que eu fiz para vocês. Não invoquemos o inimaginável. Imagens, apesar de tudo, apesar da nossa própria incapacidade de olhá-las como elas merecem, apesar de nosso próprio mundo saciado, quase sufocado por mercadorias imaginárias. Apesar do excesso de imagens, essas imagens elas devem produzir o trabalho do imaginário. E é esse trabalho do imaginário que o Didi Uberman quer recuperar nessas imagens. E outra coisa que o Didi Uberman também nota é que não é que essas imagens não eram conhecidas. Ao contrário, elas eram de grande circulação. Como vocês vão ver nas próximas imagens, essa aqui é a imagem, um trecho da imagem completa, vocês veem que é uma imagem desfocada, foi o que a personagem Alex conseguiu produzir de onde ela estava, então é uma imagem cheia de ruídos, é uma imagem, como de, 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 de Dilberman, mais ou menos como o, o texto do testemunho, ele é cheio de lacunas, ele é cheio de falhas, ele é cheio de silêncios, então essa imagem carrega tudo isso também, só que essas imagens, de Gilberman, elas foram reconfiguradas para servir de informativo nos totens do Museu de Auschwitz, que vocês sabem, é, Auschwitz foi transformado num lugar de visitação, é, no próximo slide a gente vai ver, e nesse lugar de visitação, né, lá os totens explicando o que aconteceu, enfim, é um lugar de memória, e nesses totens, é, de Gilberman, essas fotos foram corrigidas, como se você quisesse arrancar do testemunho, dessa imagem suja, cheia de ruídos, cheia de falhas, aquilo que dela é informação. Como se você tivesse, quisesse arrancar dessa imagem aquilo que ela diz, aquilo que ela fala para nós. Como se você quisesse dela apenas o elemento informativo. 
E aqui vocês veem, né? Quando se reconfigura, ó, aqui, essa aqui é a imagem original. Aqui você deu uma consertada, uma corrigida nessa imagem. E na outra imagem também vocês vão ver esse mesmo elemento no, no outro slide. Aqui, né? Fica mais claro como aqui é o borrão. E aqui esse borrão passa até a forma de uma pessoa, de uma mulher. E o Didi diz que se não há também algo de muito objeto nisso, né? De você manipular a memória como se você manipulasse o um testemunho ou como se você manipulasse a fala de alguém para que dessa fala você tirasse aquilo que é informação. E disso ninguém nunca é, falou nada. Ele diz que aí sim há um problema. E, eu, e por mais boa vontade que quem produziu esses totes tenha tido. Tá? Inclusive, diz de Uberman, é muito comum daquela série é, serem retiradas as fotos que não são informativas, aquelas das árvores, por exemplo, como se elas não fizessem parte, porque afinal de contas elas não dizem nada. Então ele vai falar um pouco dessa, desse estatuto da imagem no mundo em que ela se transforma facilmente nesse, nessa mercadoria imaginária e informação, ela é informativa. Então ele está muito mais preocupado com isso. E num outro livro que ele vai produzir depois dessa polêmica, que se chama Cascas, é um livro que tem algumas fotos em um texto de Gilberman, é, é um livro que ele produziu de fotos em Auschwitz, ele vai dizer de uma foto que ele, que ele faz, que é, um pássaro pousou num arame farpado de Auschwitz. E esse arame farpado é novo, e o arame farpado de cima é velho, é antigo. E aí o que diz é, de Gilberman? Esse pássaro pousou entre o passado e o futuro, entre a civilização e a barbárie. Por quê? Porque o antigo arame farpado está lá desde sempre. E o novo arame farpado, ele simula o arame farpado antigo para conservar esse elemento de memória. Se não há aí também é, várias questões a serem é, digeridas. Né? Um pouco essa questão em torno da polêmica que o Didi Uberman tenta é, digerir e comentar se essas imagens, imagens apesar de tudo, elas não têm esse direito à, à vida, se elas não são, na verdade, uma espécie de respeito às pessoas que sofreram para que elas fossem contrabandeadas do inferno. Depois ele, ele narra toda a história da personagem, a personagem morre logo depois dessas fotos, enfim, no campo de concentração, então é toda uma história é, bastante pesada e se vocês forem ler o texto, vocês vão notar que realmente há um, um, um um peso nas imagens, é muito imagético o texto do Didi Uberman, ele é um leitor de Walter Benjamin, então ele tem esse, essa forma de escrita que é muito, muito bonita, inclusive, que talvez também produza um certo incômodo né, no próprio estilo do texto, mas isso fica para vocês é, é, lerem se vocês quiserem. E a próxima imagem é de um outro trabalho do Didi Uberman, quando ele vai trabalhar com o Bertolt Brecht, que é um pouco o mote, o mote do nosso curso. Como eu disse para vocês, o Didi Uberman, ele é talvez mais conhecido como uma espécie de comentador, ou um historiador da arte é, que trabalha próximo à vertente da, das, das questões do Walter Benjamin. Então, não seria um comentador de Walter Benjamin, mas ele está muito próximo é, desse autor. E também do, do Brecht. Esse livro do Brecht que o Didi Uberman recupera, o ABC da Guerra, é um livro produzido a partir de imagens que o Brecht recortou já no exílio de revistas. Então ele recortava imagens de guerra de revista e produzia, vocês vão ver aqui uma página que eu peguei para vocês, e produzia é, uma espécie de livro de imagem e poesia, até aqui uma espécie de legenda, quase como se fosse um epigrama, um comentário à imagem, que é todo feito de imagens não subjetivas, porque as imagens não foram produzidas por ele, não é a memória dele, é uma memória geral. Ou seja, ele trabalha um pouco nesse elemento do, uma, da, do imaginário coletivo, dessa mercadoria imagética que circula. E ele tenta ressignificar exatamente essa mercadoria imagética em torno dessa, desse sentimento da guerra, que é um sentimento coletivo, é, que é um sentimento que foi é, enfatizado a partir dessas imagens de revista e ele produz esse livro que o Didi Bernal vai comentar num trabalho recente dele que chama Quando as imagens tomam posição, ou seja, as imagens elas reposicionam o mesmo de um outro modo, que é um pouco o que o Brecht faz aqui nesse livro, o ABC é, da Guerra. E eu queria trazer mais um trechinho do, do, do texto do Didi Bernal para vocês, é, em torno dessa questão das imagens, ele vai dizer assim, 
A própria existência e a possibilidade de um tal testemunho que essas imagens convocam, né? a sua enunciação, apesar de tudo, elas terem sido contrabandeadas para fora de Auschwitz, apesar de todo, todo o entorno, refutam, pois, a bela ideia, a ideia fechada de um Auschwitz indizível. Então, essa ideia de um sublime pelo indizível, aquilo do qual eu não faço imagem, aquilo do qual eu não posso ter é, uma imagem fechada, aquilo que deve ser é, vetado, né, aquilo que deve ser escondido, é negado, vamos dizer assim, porque essas imagens existem e elas existem em profusão. E ele continua. É por trabalhar no vazio mesmo da palavra que o testemunho nos convida, obriga-nos. Trabalho duro, já que isso do qual ele dá luz é uma descrição da morte do trabalho, com os gritos inarticulados e os silêncios que supõe. Os restos, os, os relatos, as fotos que sobraram desse eh, universo. E ele continua. Falar de Auschwitz nos termos do indizível não é se aproximar de Auschwitz. Ao contrário para ele, é mais ou menos é, é, entrar naquela região que a Gamben é muito bem definiu em termos de adoração mística até mesmo de repetição é, resultante do próprio arcano nazista. É você criar uma espécie de mística do indizível, do inominável, é, do, daquilo que não tem figura, daquilo de que não se faz memória, e produzir, não sei se eu concordo, tá? eu acho que é forte a resposta dele, mais ou menos uma duplicação daquilo que os nazistas queriam apagar essas personagens, apagar essa memória, matar novamente essas personagens, né? arrancar delas até a última possibilidade de memória. E aí, eu queria trazer a questão agora para mais perto de nós, tá? porque às vezes eu acho que quando a gente joga as questões num, num plano histórico distante, é, parece que elas não são nossas e que elas estão ou resolvidas ou colocadas num outro lugar e não é bem assim, eu queria trazer então para mais perto do nosso universo. E eu trouxe aqui os guerreiros do Bruno Jorge, que vocês já devem ter visto, já devem ter passado na esplanada ou visto em imagem, ela fez parte do Paz um tempo e essa escultura tem por título Guerreiros, esse foi o título que o artista deu. Só que vocês sabem que ela passou a memória coletiva com o nome de dois candangos. Por quê? Talvez porque, como numa espécie de antígona, né? como uma espécie de fazer a memória daquele que não, não recebeu essa memória oficial, a própria população tenha dado a essa escultura esse nome para fazer jus a essas personagens imemoriais que não receberam uma memória. Embora isso, é, entre parênteses, mas o nosso auditório aqui da FE chama dois candangos também, né? Então, existe sim uma tentativa de colocar essa memória, o próprio Darcy Ribeiro deu esse nome. Mas é, essa ideia de você dar memória àquilo que não, é, que não entra na ordem do oficial, aquilo que geralmente é apagado, aquilo que é numerado para desaparecer, aquilo que é, é feito para não gerar imagem. E aí eu vou para uma outra obra que também refere Brasília, e por isso que eu quis trazer ela para nós, que é o Imemorial, é um trabalho da Rosângela Renaud, que é uma artista é, brasileira, acho que uma das maiores artistas brasileiras, é, e ela trabalhou com arquivos da Nova Cap, que são essas fotos, eram fotos 3x4 de ficha, de ficha de trabalho, e ela pegou essas fotos e construiu esse memorial, que é imemorial, porque é o memorial daqueles que não receberam o memorial da, dos, dos grandes heróis da pátria, como tem lá na Esplanada, é, e essas fotos, elas foram é, impressas em cima de uma superfície escura, portanto elas têm uma espécie de velamento, elas estão quase apagadas. Se vocês quiserem ver no detalhe, aqui ó, elas estão e não estão. Né? Elas são e não são a efígie dessas pessoas, né? em essa instalação, revendo Brasília. Então ela, ela traz um pouco essa questão dessa memória que quer falar é, por baixo, ou pelos poros, dessa memória oficial. É como se as, a, as personagens quisessem deixar um relato. Né? Essa é a grande importância também das imagens para o Didi Uberman. Essas personagens quiseram deixar esse relato, essas pessoas viveram e elas estão ali ainda naquelas fotos, de algum modo. E por isso também que a correção para o Didi Uberman, transformá-las em informação, 
é de alguma forma um trabalho é, discutível. E aí a próxima imagem agora, eu queria fazer um outro deslocamento agora, trazer mais próximo de nós ainda essa questão do apagamento. Queria ler um trechinho para vocês é, de um texto bem recente do, é, do é, Vladimir Safatli, em que ele fala que é, no Brasil, enfim, é, há uma, um, sempre essa, essa ideia de apagar as populações, né? como escreve o Vladimir de Missafat, entender como o Estado brasileiro funciona é entender como ele administra o desaparecimento e o direito de matar. Essa é sua verdadeira forma de governo, uma atualização do secular poder soberano de vida e de morte. Ou seja, é, o Safat, nesse livro que ele é, escreveu recentemente, ele fala que há na, na política brasileira, um, um, na forma de pensar brasileira, uma, uma espécie de apagamento constante de populações, de personagens. E aí eu trago para vocês, só para ficar o questionamento, é, esse trechinho do Diário Oficial é, de 1890, em que é, se é, comemora, entre aspas, o, a destruição dos arquivos relativos à escravidão para, como diz o Barbosa, é, apagar é, da, da história do solo pátrio a escravidão. Eu traduzi um trechinho aqui porque é difícil de ler ali. O Diário Oficial publicou ontem uma resolução do governo de fazer desaparecer os últimos vestígios da escravidão representados pelos diversos documentos existentes nas repartições públicas. 19 de novembro de 1890, é, a escravidão tinha acabado de ser abolida. Então, é, é logo em seguida, você quer apagar essa mácula destruindo esses documentos. É claro que tem também outras questões, questões políticas, do porquê destruir essa documentação. Mas, num certo sentido, a retórica do Rui Barbosa naquele trecho do jornal é no sentido de enaltecer a pátria que aboliu a escravatura e quer esquecer essa mapa. Mas em que sentido se esquece essa mapa? Né? É apagando? É desaparecendo com ela? É simplesmente fazendo de conta que não houve? essa essa mácula e aí eu trago para vocês uma última imagem para ficar aí para o nosso pro nosso pensamento para os nossos fóruns que é uma imagem do Jean Baptiste Debré que é um artista francês que veio para o Brasil e retratou não em fotografia porque a fotografia não existia mas em algo que é muito próximo à imagem fotográfica na sua rapidez que são esses esboços aquarelados então ele ia para a rua e desenhava vale lembrar que Debré era um pintor é, a óleo, e isso aqui é um desenho muito mais rápido, é quase como se fosse uma anotação daquilo que ele via, e ele deixou várias imagens do Rio de Janeiro e da situação da escravidão, que para ele era bastante incômoda, e, e ele escreve viagens pitorescas ao Brasil, né, nesse, nesse sentido dessas imagens, falando um pouco do, disso que ele está vendo, né, desse universo que ele está é, presenciando. Essas imagens, elas são consideradas de mau gosto, é, geralmente a ideia é de que elas desapareçam, né? porque elas trazem para nós uma verdade que talvez nós não queiramos é, ver, né? que nós não é, estamos é, decididos a não discutir. Então um pouco essa questão que eu deixo aqui para nós é o que as imagens carregam e trazem para nós, que tipo de testemunho elas permitem que nós elaboremos a partir do passado. E... Fico aqui com vocês nesse vídeo. Obrigada e até o próximo.